Eh, non molti stranieri si rendono conto che eh, una grande parte di Grecia in realtà non è in Grecia ma eh, in Italia, è quella che noi chiamiamo addirittura la Magna, che è stata chiamata la Magna Grecia eh, e, e che ha lasciato delle tracce importantissime, indelebili e tuttora vive eh, sul territorio dell'Italia eh, meridionale, in particolar modo appunto eh, in Sicilia. Eh, una delle testimonianze più importanti di questa presenza della cultura greca è il teatro di Siracusa che risale eh, al V secolo e, ed è uno degli aspetti più affascinanti di questo teatro il fatto che sia ancora vivo, appunto, che sia ancora utilizzato per eh, degli spettacoli. Noi dobbiamo immaginare eh, che alla fine del periodo antico il teatro cadde eh, in disuso come struttura, come tradizione, eh, le, le polemiche cristiane contro le, le rappresentazioni teatrali erano fortissime, eh, il cristianesimo cercava la verità, non le maschere, e eh, diffidava di tutto quello che era recitazione e quindi finzione. Eh, e allora eh, nel Rinascimento un grande, con grande difficoltà si riuscì a liberare nuovamente l'idea del teatro come edificio autonomo e in molti casi, penso al teatro di eh, Verona, a liberare il teatro dalle eh, strutture edilizie eh, che il Medioevo aveva costruito. Se eh, guardiamo il teatro Marcello a Roma, tuttora vediamo una serie di edifici che insistono eh, sulla fabbrica antica. Ecco, in eh, questo senso bisogna dire che l'Italia è stata protagonista non solo del teatro antico, ma della rinascita moderna del teatro, con la costruzione di teatri finto antichi, magnifici, come è per esempio il teatro olimpico progettato eh, da Palladio per eh, l'Accademia Olimpica di Vicenza nel XVI secolo. Il eh, teatro di Siracusa è una delle testimonianze più, eh, bagni, più, più splendide, una, delle, una testimonianza magnifica eh, di eh, questa eredità che continua ancora nel presente, perché? Perché eh, gli italiani hanno sempre cercato di far rinascere non solamente l'edificio, ma quello che si svolgeva all'interno dell'edificio, eh, sin eh, dall'epoca eh, dell'umanesimo, penso eh, all'Orfeo di Poliziano e poi alla, na alla nascita eh, del melodramma, che in qualche modo eh, riprendeva il modello dell'antica tragedia, fino alla contemporaneità. A Siracusa in particolar modo è attivo eh, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, che eh, opera come una fondazione eh, dal 1998, ma ha cominciato molto prima, sin da, eh, dal 1914, le sue attività. Ecco, l'Istituto eh, Nazionale del Dramma Antico permette di far vivere con rappresentazioni di eh, drammi antichi il teatro eh, di Siracusa e con uno sguardo rivolto però anche al presente e al futuro, perché questi drammi sono affidati molto spesso e eh, sempre più a registi che hanno un carattere non tradizionale ma sperimentale. E di questo mi piace molto oggi che si parli eh, con, in un dialogo a due eh, tra eh, Marina Valensise eh, che ehm, è a capo per così dire delle attività eh, del, dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico e un grande regista come Carsen che ci parlerà di quello che eh, intende portare in questa tradizione e del modo in cui intende rinnovarla. Good evening everybody, I'm very glad to be here. Uh, with you, and I wish to thank Fabio Finotti, who is the Italian Cultural Institute in New York director, for hosting this talk. And I'm very grateful to uh, Robert Carson for having accepted this talk with me. Uh, we, as you know, he's the, one of the most celebrated opera directors in the world, he's very talented, and uh, uh, he's now busy in Salzburg, and next year, in uh, uh, summer 2022, Robert Carsten will stage at the Greek theater in Syracuse, uh, Sophocles, Oedipus King. As you know, the National Institute of Ancient Drama, La Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico, was founded a hundred years ago 
to promote the knowledge of classics and classical culture and uh, to stage the masterpieces of the Greek tragics at the Greek theater in Syracuse. That is one of the most wonderful and the most ancient theater in the world, built in the seventh century before Christ and rediscovered and renewed at the beginning of the 20th century. Last year, the, the pandemic forced us to postpone the season. So this year, we have planned not one, but two seasons. Next summer, from July 3rd to August 21st, we shall set three shows, namely Coifere Eumenides of Aeschylus with the direction of David Livermo, uh, Bacians of Euripides with the direction of Carlos Padrissa, the founder of Fura del Baus, and the Clouds of Aristophanes with the direction of Antonio Calenda, who is a very, very, uh, very famous who is a very famous uh, Italian director uh, uh, in a very famous for Italian scene. Next year, we shall have beyond Carson, Oedipus Rex, Oedipus King, we shall stage Iphigenia in Tauride of Euripides with the direction of Jacopo Gassman and the complete trilogy of Aeschylus Orestia directed by Davide Livermore. Now, before leaving the floor to Robert Carson, let me just add a short introduction. Why did we choose the most famous, why did we choose the most famous opera directors to stage the ancient drama, to stage the ancient tragedies? I, let, me, let me continue. To, uh, to, uh, to speak uh, in Italian so uh, that our listener can improve their skills. L'idea di fondo dell'Istituto Italiano mh, di, del Dramma Antico è quella di restituire alla tragedia classica la sua dimensione di opera d'arte globale. Noi abbiamo mh, studiato l'origine della dell'opera, ma abbiamo studiato anche l'origine dell'Istituto del Dramma Antico, che fu fondato da un gruppo di mecenate siracusani nel 1914, proprio sull'onda della eh, eh, rinascita della tragedia antica, della tragedia greca in particolare, eh, teorizzata e messa in atto da Richard Wagner. A Bayreuth, il festival di Bayreuth, era la celebrazione della nuova epica tragica attraverso la dimensione della cosiddetta Gesamtkunstwerk. All'inizio del, del, del XX secolo, oltre che alla fine dell'Ottocento, un gruppo di intellettuali italiani, tra i quali i fondatori dell'Inda, reinventano la dimensione del dramma antico proprio in funzione della complessità, della globalità dell'opera d'arte. Dicono i fondatori dell'Inda, che sono i fratelli Gargallo, teorizzano questo aspetto. È l'unica dimensione dove non solo si può restituire vigore al teatro e al teatro classico nella sua funzione popolare, nella sua funzione civica, ma si può restituire vigore a un'arte che ne ingloba una serie di altre, perché c'è non solo la poesia, i versi, non solo la musica, i cori, i canti, non solo la scenografia, non solo la pittura, ma tutte le arti, anche l'architettura, tutte le arti che sono, convergono contemporaneamente nell'espressione di un prodigio, nella realizzazione di un prodigio come quello del dramma antico. All'insegna di quest'idea classica, quest'anno noi abbiamo voluto riaffermare l'essenza della tragedia greca e soprattutto la vicinanza della tragedia greca a quella che poi diventerà l'opera, il melodramma. Il melodramma, come Robert mi insegna, saprà meglio di tutti noi, nasce proprio nell'Italia nell del, della fine del, del, del 500, all'inizio del, del 600, quando a Firenze una un gruppo di, di intellettuali, di musicisti, di artisti si riuniscono con la Camerata dei Bardi per riscoprire l'essenza del dramma antico, l'essenza della tragedia classica, 
e invece di riscoprire l'essenza della tragedia classica creano il melodramma Monteverdi, l'Orfeo di Monteverdi nasce così quindi è questa la ragione che ci ha spinto a scegliere, a selezionare i più grandi registi d'opera in circolazione chiedendo loro di venire a mettere in scena l'Urtheater, cioè il teatro delle origini. E siamo particolarmente felici di avere qui con noi Robert Carson, perché Robert Carson, che è un uomo impegnatissimo, ha subito accettato l'anno prossimo, quindi nel 2022, per la 57 stagione dell'Istituto del Dramma Antico, mettere in scena un capolavoro che è il, considerata l'opera più importante della eh, tragedia greca e soprattutto l'opera eh, alla quale tutto il teatro e comunque tutta la letteratura e tutta la riflessione che sul teatro e sull'arte drammatica e drammaturgica è scaturita da allora si è concentrata, cioè l'Edipo re di Sofocle. Dunque io vorrei lasciare la parola a Robert, chiedergli come sente di vivere questa sfida, perché noi siamo a più di un anno dalla prossima edizione, e soprattutto se ci può anticipare qualche cosa di questa esperienza, perché è, è il suo debutto a Siracusa. Thank you Marina. I'm not sure that I, I would take out the sfida to speak in Italian, at least not to start with. I think I'll talk in English first, like you did. Um, Thank you. I'm of course really delighted about this invitation for many reasons. Strangely enough, almost maybe the opposite of what you might imagine, because although I have been working as an opera director for really th about 30 years, I consider myself a director of um, many different... Um, no, I was saying um, that my interest in this is actually in a way almost the opposite of what you have described, because although I've been directing operas for 30 years, uh, I don't consider myself as an opera director. I consider myself as a director. And I started as an actor. Um, that was all my interest. And one of the first works that I studied in great detail was Oedipus. And it's been something that has been very close to me, although I have never directed it. I have never directed any of the uh, musical versions of it, like the Stravinsky, for example. Um, but I have, over the years, gone back to directing uh, plays at the, um, uh, in, in Milan, at the Piccolo, uh, at the Comédie Française in Paris, in New York, in, in, in England. I've done a lot of musical theater, and I work in exhibitions. So I like to work in lots of different things, not just the opera. Um, and of course, um, the idea of working, but you're right, because of course, uh, the essence of the opera is, uh, and the essence of the opera theatre that interests me the most is, of course, the Greek theatre. I have an enormous um, love of the earliest pieces, and in fact, I I'm now in Salzburg at the moment working on a very early Handel opera, his first oratorio. I'm going to Florence next week to work on a Monteverdi. Uh, the Ritorno d'Ulisse, and the next work I do will be what is considered the first opera ever written, uh, which is not uh, Euridice Peri, but Rappresentazione dell'anima e del corpo, written by De Cavalieri several months earlier in 1600. And these, and I love also, of course, the, the opera music theatre of Gluck, where he was attempted to reform, going back to all the Greek myths and the origin of drama through music. Um, even though historical evidence about what people may or may not have thought about how the Greek theatre was performed has changed over the years, there is something about the essence of the creation of Greek theatre, the use of the chorus. Uh, I don't need to explain to you what the Greek theatre is like. You know this has been your, all of you your life. For me, it's, it's a first to work in one. And the idea... Uh, of dealing with this text in such a intimate yet monumental setting with natural, with, the, with these incredible acoustics that uh, these theatres have. I have visited many of them. So um, in Sicily, Segesta, I have been to three times, funnily enough. I have been to Syracuse, but I have never seen anything there. Uh, but I visited it on my big trip to, my first big trip to Sicily. Um, and I have, you know, a great love of this kind of, of theatre. And I have worked in a few opera houses or even theatres where you have this kind of 
seating in the round and you have um, which of course was developed later by Shakespeare uh, and his theatre which is something which is very precious to me and to us all where you have the audience in the round and where you have an imaginative use of the theatre before the 19th century with all of its developments in theatre technology leading into the 20th where we became so um, uh, excessive in its use of, of theatre imagery if you like uh, the word, the human body, the voice, the emotion, the essence. And of course, Oedipus to me is such a, um, an extraordinary text because, well, for many, many reasons, of course, the content of the piece in its combination of psychology, but also the fact that contained in this work is the fate of all of us, that we do not know what has been what cards have been dished, d dealed out to us. We feel we are in control, but we're not really in control. But we are obliged to live our lives. Uh, it's in our DNA to, to live as if we, we can decide what's going to happen to us. And our connection with what is called fate or our destiny, um, which many playwrights have been in interested in since um, the, this particular play, uh, Shakespeare most particularly, where, where we feel that we should be able to take, uh, even if we are warned about our destiny, you have it of course famously in Macbeth, uh, where in spite of what uh, Macbeth is told, he tries to take over his destiny. Here you have a, something totally different, where the use of the senses is developed in another way. Someone who will not see the truth, someone who will not hear what is told to him. Uh, someone who will not understand, but on the other hand, for whom we all have huge compassion because we understand exactly what that feels like. So in a way we are all Oedipus and the, the essence of catharsis is of course we, we live through other characters, enormous emotions, hopefully that we will maybe never have to go through in our lives, but in a way they touch on our common human experience, which has in no way changed since the time of the Greek theatre or the time of the magnificent theatre of Syracuse. So many things are brought together and I'm really um, very excited and curious to find out how we are going to deal with this and how, um, you know, what, how to make a production that is worthy of the place and of the play. It's an enormous uh, an enormous um, hurdle, not a hurdle, but uh, le niveau est très haut, hein? la, la, the level of the debate is very high, and so I hope we are going to be, you know, up to it. Uh, so it's a big challenge, and I am not somebody who likes really to repeat myself if I can avoid it, so it's really wonderful to add this new challenge. And thank you. Thank you for accepting our invitation and thank you for accepting this new challenge of your life as a, as a man of theatre and not only as a man of opera. But I want to ask you something that, uh, that is interesting to, to me. Nowadays we are threatened by the cancelled culture. You know that I was, uh, I was reading again uh, Coifery uh, by, um, by Aeschylus uh, a few weeks ago. And I was astonished to see how uh, the, 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 the theory of Aristoteles about the superiority of man, when Oresti uh, is asked, is wondering about uh, the, the killing of a man, the killing of his father is worse or better than the killing of his mother. There is the, arises the theory of the germination of the uh, importance of the male because of the germination of the embryo. And uh, following Aristoteles, it is uh, less important to kill Clitenestra or to kill the mother because the mother just contains the weeds but not transmits the weeds. So my question is, do you think that we are threatened by the cancelled culture uh, in order to promote classical culture? Do you think that we are 
the last survivor of classics and we have only a few years and perhaps in a couple of years we shall not be any longer allowed to stage uh, Oresteia or to stage Oedipus because of the uh, of the threatened of the uh, equality, gender equality and diversity and the equalitarian politically uh, correct uh, uh, movement. Gosh, um, I certainly hope not. Um, we, we are living in a in an interesting moment uh, the, where certain things which have not been observed correctly or been understood correctly are coming to the fore. Like everything, the pendulum, you know, you go one way and then it goes that way, but where we want to be is here, there. And um, I think it would be, it would be as wrong um, to deny uh, all the great works of culture because they do not conform to, a, to an understanding that we have now. I mean, you cannot cancel world history um, for political correctness because this would actually be, I think, an extremely destructive thing to do. And I do not think that that is what, what anybody really wants. I mean, um, it depends in the context, I think, and it depends how certain things are done. I think it's, you know, for years, actually, in the opera, we have had a colorblind gender casting. You know, it, um, it hasn't been a problem as if only uh, people with a different color skin can play the role of Othello in the opera, or indeed Othello on the stage. Um, uh, it has been for many years uh, that, all, that, that we don't, nobody notices that. People don't have a, people understand that, that artists are artists and we don't have uh, this kind of barrier, um, sociological, uh, or cultural that might have existed at the time that certain works were written, um, where people's otherness was maybe at the heart of it. I mean, you know, you could say we can't put on Madame a Butterfly uh, with that, because it discusses a, 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 a social between the J Japanese way of life and the American way of life, but that is at the heart of the piece. So at the end of the day, if we're not careful, we would end up uh, limiting ourselves to uh, an absurdly small repertoire. And I do not think that that is what people who are um, anxiously defending human rights uh, in all their different forms, whether it's lesbian, gay, transgender, etc., or whether it's rights for black people, or whether it's rights for anyone, uh, animal rights. I don't think anybody, um, and I'm not mixing animals and humans, you have to be so careful what you say these days, don't you? Otherwise people think you're belittling something. And this is also... Uh, not right, because, you know, doing an interview like this, you're, you're, you're thinking spontaneously for what you feel. I think um, people's actions uh, speak louder than their words. And I think it would also be a shame to live in a society where people learned that they should say one thing, but didn't actually feel it or practice it. What is really important is that we should actually uh, integrate, weave completely and with love into our lives, understanding for everyone. Uh, and, you know, also an understanding for, for a misunderstanding or lack of understanding of the past. But the way to deal with that is not to cancel it as if it never existed. Um, it's, you, one, one needs to examine how you put these things on and why you are continuing to put them on. Um, so that would, that would be a, a kind of an answer to what you've just asked me. I want to ask you how long are you going to be in Italy in the next uh, in the next weeks? Because I would very much like to invite you to to the premiere uh, on July the third with uh, uh, Coifere Eumenides by Aeschylus, and uh, it will be on July the third. Will you be around? Will you come to Syracuse? Uh, I, I'm going to an open well. I do not know what is happening to our production of Ritorno d'Ulisse after the opening on the 28th. I'm supposed to be going to a premiere of a friend's uh, production in Venice on the 2nd of July. And then I was supposed to be going on three weeks holiday before I come back to Salzburg to restage the 
Triomfo del Tempo e Disinganno, which I'm doing now, for the summer festival, where we reopen on the 4th of August. Um, but we should talk about that, because perhaps... Yes, please receive the official invitation of uh, uh, the, the Fondazione Inda, Istituto del Bram Antico, uh, di cui io sono considerato decato, come sai, perché saremo felicissimi di averti la sera della prima e, eh, come sai, la sera della prima al Teatro Greco metteremo in scena la produzione, nuova produzione di Coefore Omeni di Eschilo, eh, che è una coproduzione col Teatro Nazionale di Genova. La regia è di Davide Livermore, ci sarà un cast straordinario e soprattutto sarà l'occasione per noi di festeggiare i cento mecenati del centenario dell'Inda che proprio un secolo fa, nella primavera del 1921, messe in mise in, in scena la ripresa degli spettacoli classici al Teatro Greco dopo sette anni di interruzione della, dovuti alla Grande Guerra, alla Prima Guerra Mondiale e all'epidemia di Spagnola. Noi di Febbre Spagnola, noi quest'anno abbiamo voluto ricordare questa ripresa, rendere omaggio ai mecenati siracusani siciliani che ebbero l'idea di far rinascere il teatro greco e soprattutto abbiamo voluto allestire una mostra di fotografie d'epoca, una mostra interattiva che inauguriamo il primo luglio e che porteremo poi, sarà a Siracusa dal primo luglio 2021 alla fine eh, di settembre del 2022 per poi andare in altre città d'Italia e anche all'estero, a Genova, speriamo a Parigi, speriamo anche a New York. È una mostra importante per noi perché racconta la storia di questo istituto eccezionale, di questa eccellenza mondiale unica al mondo, figuratevi, un istituto che è al tempo stesso un teatro, un produttore di spettacoli, un archivio, un museo, una biblioteca e soprattutto la memoria storica di come la cultura classica si è tramandata attraverso la modernità per un, tutto un secolo come quello del Novecento fino ad arrivare ai nostri giorni. Esperienza unica al mondo. Quindi noi siamo felici, io sono felice, ti ringrazio perché adesso ti lasciamo andare al tuo Handel a eh, Salisburgo e ti preghiamo di dare un abbraccio a Cecilia Bartoli e a Gianluca Capuano che sappiamo essere i tuoi partner in questa avventura meravigliosa però ti invitiamo fin da ora e io estendo l'invito naturalmente a tutto il pubblico che ci segue i biglietti quest'anno saranno di meno che d'abitudine perché eh, ci sono le misure di sicurezza contro il contagio però noi contiamo di fare una grande festa per la ripartenza e quindi saremo felicissimi di averti con noi per festeggiare la ripartenza 2021 il centenario della ripresa esattamente di un secolo fa, i mecenati che hanno con la loro eh, sottoscrizione privata dato eh, vita alla rinascita del teatro greco e celebrare di nuovo del teatro greco e celebrare di nuovo quella che Vittorio Emanuele Orlando chiamò, disse non è una riesumazione ma è una rievocazione dell'antico in funzione della nostra anima di moderni e tutto questo programma mi sembra molto importante anche di fare questo riferimento e questa ricordanza alla situazione eh, dell'epidemia di, di, di più di cent'anni mi sembra anche molto importante è un momento, è un momento molto importante per l'arte perché io penso loro abbiamo parlato tante delle cose essenziali nella vita durante tutto questo periodo di Covid-19 ma è, è, è ovvio che l'arte è importantissima in questa epoca uh, e che è una cosa che, che, che ci ha mancato tanto e um, è, è fantastica che possiamo ricominciare. Dunque è un momento molto importante do, dopo tutto questo tempo. Dunque bravo per tutto che, quello che, che voi state facendo. Grazie. Allora io ringrazio il nostro amico, il direttore, professore eh, Fabio Finotti, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a New York. Invito il folto pubblico che segue le iniziative meravigliose dell'Istituto di Cultura di New York a prendere contatto con la Fondazione INDA, a 
eh, collegarsi eh, con il nostro sito www.indafondazione.org e seguire i nostri spettacoli e le nostre molte iniziative che vanno all'insegna della diffusione e della produzione della promozione della cultura classica. Quindi grazie a tutti e un saluto caro a tutti voi che ci avete seguito e arrivederci a Siracusa. Vi aspettiamo al Teatro Greco di Siracusa. Quest'anno e se possibile soprattutto l'anno prossimo, quando il teatro ritornerà alla sua capienza ordinaria di circa 7.000 posti. Grazie Robert. Grazie. Grazie a voi tutti. Bye.